ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചോസർ എഴുതിയത് പ്രലോക് കാൻറ്റർബറി ടേൽസ് എന്നുള്ള വർക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചോസറിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം ചോസർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ തുടങ്ങിയ സമയത്തുള്ള ഒരു വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈറ്ററാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ലണ്ടനിലാണ് ലണ്ടനിലൊരു വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വൈൻ മെർച്ചൻറ്റ് ഫാമിലിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു കോർട്ടിയർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റും ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ഫിലോസഫറും പിന്നെ ഒരു പോയറ്റും ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻഡേയും ബൊക്കാശിയോനൊക്കെ ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്ററാണ് ചോസർ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് മൂന്ന് കിങ്സിൻ്റെ ഭരണ സമയത്താണ് അതായത് എഡ്വേർഡ് ത്രീ റിച്ചാർഡ് ടു ആൻഡ് ഹെൻറി ഫോർ നെറ്റിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണിത് ഏത് മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം മൂന്ന് ട്രാജിക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻസും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് വാറും ബ്ലാക്ക് ഡെത്തും പെസൻസ് റിവോൾട്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഹിസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സമയമാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രേറ്റ് ക്യാരക്ടർ പെയിൻ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ ലൈഫ് ക്യാരക്ടറാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സിൽ എപ്പോഴും ഇൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ സ്റ്റാൻസായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കപ്ലറ്റ് ഫോമിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെവൻ ലൈൻ സ്റ്റാൻസ എ ബി എ ബി ബി സി സി ഹാസ് ബിക്കം നോൺ ആസ് ചോസേരിയൻ സ്റ്റാൻസ പിന്നീട് റൈം റോയൽ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു ജോൺ റൈഡൻ ആണ് ജെഫ്രി ചോസേറിൻ്റെ ഫാദർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയട്രി എന്ന് കോൾ ചെയ്തത് അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നായിട്ടാണ് മൂന്ന് പീരീഡ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഏർലി പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് പീരീഡ് രണ്ടാമത്തത് മിഡിൽ പീരീഡ് അതിന് ഇറ്റാലിയൻ പീരീഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് അപ്പോൾ ഏർലി പീരീഡിൽ ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ വർക്ക്സാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് റൊമാൻ ഡി ലാ റോസും ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഡച്ചസും മിഡിൽ പീരീഡിൽ എഴുതിയ വർക്ക്സാണ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് ഫെയിം ദ പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൗൾസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് കൺസലേഷൻ ഓഫ് ഫിലോസഫി ട്രോയിലേസ് ആൻഡ് ക്രിസേഡി ദ ലെജൻഡ് ഓഫ് ഗുഡ് വുമൻ അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മളെ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിൽ എഴുതിയ വർക്കാണ് കാൻറ്റർബറി ടൈൽസ് അതാണ് നമുക്ക് സിലബസിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത വർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രലോകമാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പതിമൂന്ന് വർഷത്തോളം എടുത്തിട്ടാണ് ദ കാൻറ്റർബറി ടേൽസ് എന്നുള്ള വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ദ കാൻറ്റർബറി ടേൽസ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് ബൈ ജെഫ്രി ചൂസർ ആൻഡ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഈസ് മാസ്റ്റർ പീസ് ഇതൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോ സ്റ്റോറീസ് ആണ് അപ്പം ഇതെന്ന് ബൊക്കാഷിയോന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ബൊക്കാഷിയോന്ന് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്ററിൻ്റെ ഡിക്കാമറോൺ എന്നുള്ള വർക്ക് എന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ വർക്ക് എഴുതിയെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ഏജിലെ ലൈഫും അവിടുത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെയാണ് ഈ ലൈ ഈ വർക്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രലോകം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാൻറ്റർബേറി ടേൽസ് എന്നുള്ള വർക്കിൽ എല്ലാ ടേൽസും ഉൾക്കൊള്ളുന്നൊരു ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രലോകം ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സ്പ്രിങ് സീസണിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ദ ഏപ്രിൽ റെയിൻസ് വെറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് റൂട്ട്സ് ഹിഡൻ ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദ സോയിൽ അബ്സോബ് ദിസ് പവർഫുൾ ലിക്വിഡ് ദാറ്റ് ലെൻസ് ലൈഫ് ടീറ്റ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സണ്ണൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേർഡ്സ് പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പിൽഗ്രിമേജിന് പോകാനുള്ളൊരു മൂഡും ആയിരുന്നു എന്ന് അതായത് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് കാൻറ്റർബറി കത്തീഡ്രലിലേക്ക് അവിടെ സെൻറ്റ് തോമസ് ബക്കറ്റിൻ്റെ എന്താണ് പിൽഗ്രിം അതായത് ഈ സെൻറ്റ് തോമസ് ബക്കറ്റിൻ്റെ റിലിക്സ് കീപ്പ് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ഇവർ പിൽഗ്രിമേജിന് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ പിൽഗ്രിമേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഓദർ അതായത് ചോസർ ടബാഡിന്നിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ
person. He introduces each of these pilgrims describing their physical appearance as well as profession and social standing. Apo Chaucer ee pilgrims ne okke introduce cheynad engena nu vechittundengile onnamtha avare appearance engena nu avare look enda nu parnittana pin adu pole thana avare jolly enda nu adu pole thana social social aayitte avare ede strategy nilkana aalkara aanu nu parnittana iyalu Chaucer ivarku describe cheynad appo ivarekke introduce cheyidende samayam introduce cheyidathinu shesham ee ഈ പിൽഗ്രിമിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ പിൽഗ്രിമേജ് നടക്കുന്നതിൽ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഹാരി ബേലി അപ്പോൾ ഹാരി ബേലിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്ലംപ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ആയിഡ് മാൻ ഹു ഫൈൻസ് എ ലാക്കിംഗ് ഫോർ ദ പിൽഗ്രിംസ് ആൻഡ് ദസ് ഡിസൈഡ്സ് ടു ജോയിൻ ദം ടു ക്യാൻഡർബെറി അപ്പോൾ ഈ പിൽഗ്രിമേജ് പിൽഗ്രിംസിൻ്റെ കൂടെ പിന്നീട് ഇയാൾ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ഈ ഹാരി ബേലി അപ്പോൾ ഈ ജോ ജേണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതും കുറച്ച് റിസ്ക്കൊക്കെ റിസ്ക് എലമെൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഹാരി ബേലി ഒരു ഓപ്ഷൻ വെക്കാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓരോ പിൽഗ്രിംസും രണ്ട് സ്റ്റോറീസ് വെച്ച് പറയണം അതായത് ഇവരെ ജേണീൻ്റെ ബേർഡൻ ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് അതായത് പോകുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പിൽഗ്രിംസ് എന്താണ് ടു സ്റ്റോറീസ് വീതം പറയണമെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേറ്റവും നന്നായിട്ട് സ്റ്റോറി പറയുന്ന ആൾക്ക് ഒരു മീലും ഈ മറ്റുള്ള പിൽഗ്രിംസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ജേണി ഇവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ സെഞ്ചുറീൻ്റെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രലോക് പ്രലോകിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ചോസർ ഇവരും കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെസൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടേഡ് മിഡിൽ ക്ലാസ് മിഡിൽ ക്ലാസ് അനുഭവിച്ച ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സ്ട്രാറ്റയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലൈഫും ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ചെറിയൊരു പാർട്ടാണുള്ളത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ലൈൻസാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ സിലബസിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ലൈൻസ് വൺ ടു ഫോർട്ടി ടു എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ലൈൻസ് വൺ ടു ഫോർട്ടി ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏപ്രിലിൽ ഇങ്ങനെ റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെയിൻ വാട്ടറിനെ ചോസർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർഫുൾ ലിക്വിഡ് ആണ് എന്താണ് ഈ ലീവ്സിനെയും ഫ്ലവേഴ്സിനെയൊക്കെ ബ്ലൂം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ട്രാവലേഴ്സ് ഒക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഇന്ന് ക്യാൻഡർബറി കത്തീഡ്രലിലേക്ക് അതായത് തോമസ് ബക്കൻറ്റിൻ്റെ അനു അനുഗ്രഹം വാങ്ങാനായിട്ട് ഇവർ ഒരു പിൽഗ്രിമേജിന് പോവാണ് അപ്പോൾ മാ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തോമസ് ബക്കറ്റിൻ്റെ അവ അയാളെ താങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് തോമസ് ബക്കറ്റ് ഇവർ കൂടെ നിന്നത് കൊണ്ട് അവരെ താങ്ക് ചെയ്യാനും കൂടിയാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഈ യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ഫോർട്ടി ടു ലൈൻസിൽ പോ പറയുന്നത് പിന്നെ ലൈൻസ് ഫോർട്ടി ത്രീ ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ചോസർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നൈറ്റ് നൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോബൽ മാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷിവൽറിയും അതുപോലെ തന്നെ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ഹോണറൊക്കെ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല റെപ്യൂട്ടേഷനും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് എല്ലാ ക്യാരക് എന്താ എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും ഉള്ളൊരു നൈറ്റായിരുന്നു ചോസറിൻ്റെ ക്യാൻഡർബറി ടെയിൽസിലെ നൈറ്റ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം മൂന്ന് എന്താണ് യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നിൽ ഇദ്ദേഹം ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആണ് മോഡസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണോ ജോലി ഇദ്ദേഹത്തിന് നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി എന്താണോ അതിൽ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ലൈൻ സെവൻറ്റി നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡിൽ ആരെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൈറ്റിനൊരു സ്ക സണ്ണുണ്ട് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സ്ക്വയറിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലെസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് കേ കേൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ചുരുണ്ട മുടിയാണുള്ളത് കുഴപ്പമില്ലാ
അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിമണ്ണ് വിമണ്ണ് വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അനാലിസിസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ലാർജ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ക്യാൻഡോർബറി ടേൽസിനുള്ള ഒരു പ്രലോഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ പിൽഗ്രിംസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻസ് വ്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സെൻറ്റ് തോമസ് ബക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആയിരുന്നു ക്യാൻഡോർബറിയിലെ പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് അതിൻ ഇയാളുടെ മരണ മരണപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിന് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് കാനനൈസ് ചെയ്യണം ഒരു പിൽഗ്രീം പ്ലേസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോകാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു എന്താണ് പിൽഗ്രിമേജ് പ്ലേസ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജനറൽ പ്രലോകം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ചോസർ ഇതിലെന്താണ് ഈ പിൽഗ്രിംസ്നേജിന് പോകുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയൊരു വർക്കാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നൈറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് പിൽഗ്രിമ് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം സ്ക്വയറിനെ സ്ക്വയറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇവരെ ജേണീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു വർക്കാണ് ദ പ്രലോക് ടു ദ ക്യാൻഡർ ബെറി ടേൽസ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി വർക്ക്